తన శరీరంలో ఎప్పుడు ఏ ఎముక విరిగిపోతుందో తెలియదు తనకున్న ఆ శారీరక బలహీనత గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుండిపోలేదు ఆ అమ్మాయి దాన్ని జయించడానికి చేతిలోని కళని వేదిగ్గా మార్చుకుంది అద్భుతమైన కళాఖండాలు తయారు చేస్తూ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది ఆమె ఎవరో ఆమె గురించిన వివరాలేంటో ఆమె మాటలోనే విందాం మాది తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు నాన్న ఆర్ముగం ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో చేరు ఉద్యోగి అమ్మ జయ గృహిణి ఇంట్లో అందరూ నన్ను గారాంగా చూసేవారు చాలా చురుగ్గా ఉండేదాన్ని ఐదేళ్లప్పుడు బడిలో ఆడుకుంటున్నప్పుడు కింద పడిపోవడంతో కాలికి గాయమైంది దగ్గర్లోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు ఎక్స్రే అవసరం లేదని డాక్టర్లేవో మందులు రాశారు ఆరు నెలల పాటు నొప్పి భరించాను ఆ నొప్పితోనే స్కూల్కి వెళ్లేదాన్ని చివరికి అడుగు వేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది కేరళలో చూపించారు ఎముక విరిగి సరైన చికిత్స చెయ్యకపోవడంతో ఎముకల మధ్య కండ పెరిగిందని చెప్పారు చికిత్స చేశారు ఏడాది తరువాత స్కూల్కి వెళ్లినా ఆ ఆనందం లేకుండా పోయింది కొద్ది రోజులకు మళ్లీ నా కాలు ఎముక విరిగిపోయింది ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకు వెన్నెముక వంగిపోయింది ఫిజియోథెరపీతో మామూలు స్థితికొచ్చింది ఏం లాభం చీటికి మాటికి నా ఎముకలు విరిగిపోయేవి వైద్య పరీక్షల్లో ఎముకల మధ్య ఉండే గుజ్జులో సమస్య ఉందని అందువల్లే ఎముకలు బలహీనంగా ఉండి అవి ఎప్పుడైనా విరిగిపోతూ ఉంటాయని వైద్యులు చెప్పారు దాంతో చదువు మానేశాను ఇంకో పక్క నాన్నకు కూడా వయసైపోవడంతో ఉద్యోగం మానేశారు పాపం మా అమ్మే మిషన్ కుట్టి మా అవసరాలు తీర్చేది మంచానికే పరిమితమైన చదువుకోవాలనిపించింది కాని స్కూల్కు వెళ్లలేను కదా ప్రైవేట్ గా పదో తరగతి పూర్తి చేశా మా అమ్మ పడే కష్టం చూసి నాకు ఏదైనా చెయ్యాలనిపించింది చిన్నప్పుడు కాగితాలతో బొమ్మలు గృహాలంకరణకు రకరకాల వస్తువులను కాగితాలతోనే చేసేదాన్ని ఒకరోజు అన్నయ్య నాకు ఫోన్లో ఆఫ్రికా బొమ్మల్ని చూపించి వాటిని చెయ్యగలవా అని అడిగాడు వారం రోజుల పాటు ప్రయత్నించి చివరకు పూర్తి చేశాను వాటిని ఫోటోలు తీసి ఫేస్బుక్ లో ఉంచాడు సామాజిక మాధ్యమాలో నా బొమ్మల గురించి తెలిసి కొందరు కొనుక్కోవడానికి ముందుకొచ్చారు అలా ఆర్డర్లు పెరిగాయి సైజ్ బట్టి నూట యాభై నుంచి ఏడు వందల వరకు ధర పలుకుతున్నాయి ఎంత చేసినా ఎప్పుడు ఏ ఎముక విరిగిపోతుందో తెలీదు కదా అమ్మకు ఆర్థికంగా చేదోడువాదోడుగా ఉండగలుగుతున్నా కొన్ని కాలేజీలు స్కూల్స్ లో స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రసంగాలు చేయడానికి నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు చూసారా ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక సమస్య ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ సమస్యనే పెద్దదిగా చూసి మనలో ఉన్న దాగి ఉన్న టాలెంట్ ని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం సమస్య దాన్ని కప్పేస్తోంది కాబట్టి మనకేదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని చిన్నదిగా చూడండి దాన్ని దాటడానికి అధిగమించడానికి ఎలా ఆలోచించగలమో ఆ ఆలోచనని పెద్దది చేయండి వెంటనే ఆ సమస్య అలా తప్పుకుపోతుంది తన ఆలోచన విధానం చూసి మనం నిజంగా చాలా నేర్చుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు విజయ గాథ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి